Also Erdgas und Gaskraftwerk sind nicht per se klimaschädlich, sondern klimaschädlich sind sie nur dann, wenn fossile Energien, fossile Energieträger da drin verbrennt oder transportiert werden. Darum kann man das nicht so eindeutig sagen. Grundsätzlich muss man einfach schauen, dass alles mit Synfuels, also mit synthetischen Treibstoffen und Gas betrieben wird. Sofern sie für die Transformation nötig sind, muss man es leider machen. Wir brauchen äh, zusätzlichen Strom, den müssen wir unter Umständen in Notlagen halt auch mit äh, unerwünschten Produktionsmitteln machen. Darum ja. Nein, wir werden uns auch ganz explizit gegen die neuen fossilen Reservekraftwerke. Stattdessen braucht es massiv und schnell Investitionen in mehr Effizienz. Priorität Nummer eins für die Zukunft ist, dass wir genug Strom haben in unserem Land. Für das braucht es einen gigantischen Zubau an Stromproduktion und natürlich die Integration auch ins europäische Stromnetz. Ich vermute, dass wir es aber trotzdem nicht schaffen. In dem Sinn lehne ich eigentlich Gaskraftwerke ab. Aber wenn es absolut notwendig ist, damit wir genug Strom haben und nicht ein Blackout haben, dann müssen wir das wohl darüber machen. Ich hoffe nicht, dass es das so ist. Es ist klar, wir müssen wegkommen von Öl und Gas. 